相关意见。对这样的情况，我一方面表示尊重，另一方面也希望透过会友两会来安排后续的协商，便能够尽早达成协议。此外，当前全球面对金融危机带来的挑战。以及亚洲区域整、区域整合快速进行之际，两岸必须携手合作，共同应对这些冲击跟挑战，才能克服当前经济发展过程当中的严峻的情势，进而来开创两岸互利跟双赢的新局。呃，谢谢江总局长方前的讲话，尊敬的江总局长、高副董事长、刘副董事长、海基会的各位朋友、各位专家、新闻界的朋友们，大家早上好。两岸同胞期待已久的我们两会的第四次商谈，今天。在海基会，江董事长和各位同仁的努力的筹备下，在这个气候宜人、人民友好热情、好客包容的台中市举行。谢谢海基会江董事长和各位朋友们的努力，谢谢你们妥善的安排。一年多来，两会本赤着为我们两岸的经济求发展，为两岸的同胞谋福祉，良好的愿望和企业。我们积极工作，妥善的处理很多困难复杂的问题。标题惬意公寓，采用了。白玉、翡翠、玛瑙、青金等多种名贵的玉料，镶嵌在涂有近百层中国大气的雕漆锦纹之上，格局大气雅致，做工细腻精美。瓶中雍容华贵的牡丹，象征着两岸关系花团锦簇。春满乾坤的崭新境界，比翼飞翔的白鸽，寓意着两岸同胞和中共济、相互扶持的深情厚谊。整个作品立意新颖，气势充沛，寄托了大陆同胞对台湾同胞的美好祝福，对两会平等协商。和两岸关系和平发展的深切期待。说明完毕，谢谢。海峡两岸渔船、船员、劳务合作，两岸农产品检验检疫合作，两岸标准计量检验认证认可合作，以及其他议题。进行了磋商，那么就推动三千两岸经济合作框架的协议原则交换了意见，并讨论了两会第五次会谈的议题，加强两岸交流的事宜。刚才，陈会长与江董事长签署了。海峡两岸渔船船员劳务合作协议、海峡两岸农产品检验检疫合作协议、海峡两岸标准计量检验认证合作协议三项协议。这一次签署的三项协议，是两会经去年六月、十一月和今年四月三次会谈以来达成的第四批重要成果。确认这些协议啊，不但是方便两岸的便利往来，也是扩大交流的成效，也维护双方人民的权益方面
已经产生啊立竿见影的一个效果。当然，在执行过程当中，啊，相关的议呃议题，比如说空运，还有呃空运的航班跟市场需求的落差，还有在食品协议啊，包括三聚氰胺案件的后续处理。还有重大经济犯罪等等的议题，我们呃认真的检讨，也希望啊、呃、大家根据目前的进度，透过现在双方都已经建立有管道跟平台，我们叫做小两会，继续来协商啊改善。各位女士，各位先生，很高兴和陈会长又见面了。首先，我要代表陆委会，诚挚的欢迎陈会长以及您所率领的代表团来台举行第四次江城会谈。刚刚，呃，江董事长跟陈会长您很顺利的、呃、完成了这一次会谈的任务，呃，也签署了三项协议。啊，这是好的结果，象征着两岸的制度化协商又往前迈进了一步。啊，避免双重课税的这项协议，留待后续来协商。这是两岸制度化协商很成熟，啊，也很正常的做法。嗯，作为陆委会的主委，啊，我真是要向海基会以及海协会的。呃，协商代表团的全体团员来表达我由衷的感谢跟呃肯定。事实上，我很清楚过去几个月来双方的协商官员啊、呃、进行了很多场的谈判，你来我往，达成了协议，啊、呃、也得到了互利双赢的这些成果。也这一次在台中举办的举行的第四次的这个商谈。能够顺利的完成，感谢呢，这个海基会和台湾各个有关方面的大力支持。我和竟然已经是第二次见面，是老朋友。应该说，这个我记得好像在我从北京回来之前，因为我每天都在看台湾的电视。你为了我们这次会议能够在这里顺利的进行，你做了很多事情。你说了一句话，我很感动。你是，你说，我也是台中的女儿。我因为作为台中的女儿而感到骄傲。你说的真不错。我们这次能够近距离的生活在台中。又有机会近距离的和台中的一些乡亲们接触，给我的印象就是这样。你的家乡，三美、水美、人更美，台中市的父老乡亲，他们那种热情、文明、礼貌、好客、包容，特别是包容。